。虽然能感知到斗皇级别的内层壁场，但要突破，还需要一个奇迹。魂殿随便一个护法，便有着斗宗级别的实力。想要救出父亲和老师，我的实力就必须要达到斗皇巅峰，乃至斗宗方有可能。不然，就是自投罗网。薰儿走之前也说过。为达到斗宗之前不能殉的，想必他那种族实力，也不会殉死于魂殿。你在具备保护好古玉的能力之前，千万不要来找薰儿。薰儿一直相信你会站在大陆的巅峰，到时，没落的萧家会因为你，而再次屹立大陆。这些年，我付出了常人难及的努力，一步步重拾自己和萧家的荣誉。万事开头难，既然已经度过了最艰难的时期。那后面的阻碍，绝不会让我有丝毫的退缩和畏惧。父亲、老师、薰儿，等着吧，我萧炎不会让你们失望的。阿哥，你培养的属下真是不错，虽然血腥气过重了些，但战力非凡。有他们守护萧府，寻常强者怕是难以潜入。你小子要再不回来，我们可就要请海老上云岚山找你了。有事耽搁了下。嗯，哎，这是清明寿丹，此丹药可暂时帮你免除失生丹的侵扰，但也只是权宜之策。要想彻底摆脱失生丹的副作用，就必须在十年之内突破到斗皇界别，定不负三弟所望。嗯，大哥，明日便邀请法马会长和几大家族族长来萧府了。侯、哦，你声势痊愈了。嗯，太好了。那明日便看三弟你的了。没想到家老也会大驾光临，小子实在有失远迎。<笑>这等大事怎能少了我皇室？老夫可也是想亲眼见识一番萧炎小兄弟的手段呢。既然诸位都已经到齐，那我们便开始谈正事吧。如今云岚宗已彻底解散，虽说是除了一个大患，可也因此削弱了帝国的实力，导致加玛帝国。在西北地域的地位严重下降。身为加玛帝国之人，想必并不乐意看到这种局面吧？诸位也知道了我萧炎的一些打算。帝国内拥有强大的势力，也会使得所在国地位提升。如今云岚宗解散，那么我萧炎要建立一个比之更为强大的势力。今日将诸位找来，便是希望你们也能够加入这个联盟之中，共谋前程。萧炎小兄弟的意思，想将我们几大家族整合起来，形成一个单一势力。嗯，那和云岚宗没有太大的区别啊。难道萧炎小兄弟也想称霸帝国？这话还是我来说吧。三弟的意思是想邀请大家加入，形成一个联盟，而这个联盟保护着所有的成员。说句不客气的话，诸位在帝国内确实有几分威信。可在西北地域，所谓一荣俱荣，一损俱损。三弟的提议并非他一人得利。联盟成立后，你们三大家族会比以往任何时候都要强大。联盟会将功法、斗技
提供给各个家族，用来培养强者，为联盟提供源源不断的新鲜血液。嗯。而身为联盟成员，能得到最为完善的训练和培养，今后所获得的成就，自然是不可预估。嗯，不错。若是如此，倒是我们占了一个大便宜。只是不知道。要加入联盟，需要付出什么代价？代价便是，凡加入联盟者，日后则不能以家族自居，必须将联盟视为家族，维护其一切利益。啊，这这。诸位放心，联盟并不是一家独尊，我等会成立长老院，这才是联盟的最高决策机关。作为创建人的诸位。都将在长老院中占有一席之地，日后便绝技不会再有这般容易。我米特尔家族没有意见，这长老院的第一位长老，便由老夫来当吧。哼，这海老头早与萧家穿了一条裤子，装什么装？就是。既然海老都同意了，那我穆家也没有意见了。我纳兰家也同意加入联盟，只希望萧炎小兄弟日后能善待我等。加入联盟便是盟友，之后谁敢动穆家和纳兰家丝毫，得先要看我萧炎是否答应。多谢萧萧炎先生关照。法马会长，不知您有何意见？哎，萧炎小友。你也知道，炼药师工会与家族不同，工会对炼药师没有严苛的限制，他们大多是自由身，工会亦无法代表他们的选择。哎呀，不是老夫不愿意，实属不好做。啊。若是联盟能在十年之内为工会培养出至少十名五品炼药师，以及助法马会长成为六品炼药师呢？啊我萧炎接触炼药不过七年时间，便已至六品之间。单凭这点，想必法马会长便不会认为我是在信口雌黄吧？七年便已至六品，这种速度实在是太可怕了。或许他所言非虚，毕竟他的老师是那位前辈。好，若萧炎小友真能让我炼药师工会十年中拥有十名五品炼药师，那老夫承诺尽全力将工会纳入联盟之中。炼药师不管在哪里，都是斗气大陆上最为重要与稀少的职业。嗯，炼药师工会能够加入，这联盟的潜力将会无可估量。萧炎小友。不知皇室能否加入这联盟之中，也让我皇族十年内实力大增。家老有这个念头，萧炎自然是欢迎之至。只要皇室加入联盟，萧炎必竭尽所能。此后，联盟与皇室祸福相依。既然这联盟已成，不知可有取名？联盟之名，唯有二字，我们可称之为炎盟。好名字，待我等晋萧盟主。晋萧盟主。长老院可决策盟主意志，放权过大，只怕日后会是个麻烦。这些人可都是些老狐狸，有大哥在，这不会是什么问题。你小子是在夸我还是在骂我？哟<笑>，萧盟主，这称呼可真唬人啊！一直都没机会对诸位说声感谢，不必客气，我们本就是想来历练一下。此次也只帮忙拦截了长老，碰上真正的强者，倒是一点忙都没帮上。嗯，别妄自菲薄，你们可还年轻，等到了云兰宗长老那般年纪，恐怕早就到了斗宗界别。这倒是大有可能。虽没能参加真正的大战，但我们也有了不小的收获。这几天，我们三人先后提升了至少一星的实力。<笑>哦，这么说，服下斗灵丹后，你们三人还能再提升一星？斗灵丹。
，就当是我对你们此次相助的酬谢吧。那我就笑纳了。多谢萧炎兄，谢谢。半月之内，三枚黄级丹便会送达三位手中。萧门主哪里话？您的信誉，我们自然是信得过。之后我二哥会黑角玉掌管萧门之事，还望三位多多关照。这是自然，我等定会鼎力相助。萧炎兄，我等离开黑角玉也有几个月时间了，不好久留。这便与你告辞了，你多多保重，后会有期，后会有期。嗯，你给我的药丸早就没了，什么时候给我炼制啊？早给你备好了，这小馋虫。这还差不多。多谢了。以如今你的实力，大可以强行命他们加入，何必要如此麻烦？若是强逼他们加入炎盟，那也不过是一盘散沙，倒是别说对抗其他来犯的势力。光是内斗，就会耗尽联盟的气数。再过一两个月，我们的一年约定便是要到了。难道你不知道，一旦我服下复魂丹，你绝对是第一个死在我手上的人？还是你以为凭你现在能与我抗衡了？我自是知道，但约定尚在，我自然不会毁约，并且你一直在寻找药材，如此期待之情。难道我还不能离？那些药材全被紫妍吃了。你若真着急炼制丹药赶来送死，不必大费周章，直接与我说，我送你一掌便是。没有全吃过，还剩下。呃，不要以为本王心意有所改变，只是想让你多活一段时间而已。好。<笑>我好像快要进阶了。果然如此，刚好我也有要突破的预兆，需要寻个安静的地方闭关晋级。既然你也要进阶了，那我们便一起吧。大哥、二哥，我先去做些准备。嗯，你提升实力自然是最重要的。岩盟中的事情交给我就行。嗯。你要带紫妍去何处闭关？魔兽山脉。紫妍晋级需要庞大的能量，魔兽山脉倒是合适。不过他跟着你去，我不放心。我要一起去。呃，不用吧，这是去闭关晋级，又不是游玩、呃。没什么，走吧。我第一次历练便是在这里。一座小镇有什么好历练的？这青山小镇可是来往魔兽山脉的唯一途径，此地鱼龙混杂。哦，这是谁呀、啊？好漂亮啊！哦，你快看，好美啊！没见过这么这么好看。算了吧。嗯。想跑？今日你血战佣兵团，一个都逃不掉。<笑>我等已让出了青山镇大部分地盘，你们又何必要赶尽杀绝？这未免也太嚣张了吧！嚣张了又怎样？老大说了，血战佣兵团一个不留。不过灵儿小姐倒是例外，我们老大可是指定了今晚就要。他们怎么会招惹到蛇巢佣兵团啊？这可完蛋了！是啊。蛇巢佣兵团背后可是站着拥有斗王强者的贺家，这血战佣兵团怕是要灭团了呀！哎，卡哥，卡哥，我跑不动了！灵儿，不能停啊！驾驾驾！灵儿小姐，乖乖跟我回去吧。
等你把老大伺候好了，说不定我也会享受一些好处的。灵<笑>儿，快逃！金博受伤害。叫，你叫破喉咙也没用的。整个青山镇还没人敢管我们。这这。你是什么东西？竟敢插手蛇巢佣兵团办事！这小子真有种啊！居然敢招惹我们蛇巢佣兵团！你难道不知道我们团长是贺家的女婿吗？多谢小兄弟出手相救，不过您还是尽快离开吧。若是他们的强者赶过来，想走就难了。放心吧，卡康大叔，我要保你们，这整个加马帝国便无人敢动你了。大言不惭，上，给老子砍了他！再敢上前者，死！你究竟干了什么？让让位！再敢仗势欺人，他们就是你的下场。还没想起我是谁吗？你是萧炎大哥，你是萧炎大哥。我这包子新出炉的。卡克纳叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你便如此厉害啦！你的名字倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通名吧？或许吧。萧炎兄弟。多年不见，本不该如此，但我们血战佣兵团如今遭遇大难，能否恳请您能出手相救？事后卡刚愿为您做奴做马。快起来吧，你们二人不必如此。你所说的大敌是，便是方才那蛇巢佣兵团。他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山镇中无人能敌。六星斗灵。嗯，卡刚大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉。或许不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去，危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一注。卡克大叔，灵儿，今日尚有要事，便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。人，人呢？萧炎兄弟的实力已非我等可以揣测。这次我们有救了，走去救人。这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助
似进魔兽风暴兽，他们不能飞天，如何能进入这山谷之中？这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪。这里以前倒没有什么魔兽会塔族，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。嗯，走吧。暂且住在这里吧，简陋了点你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼！时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？嗯，没想到这里还有人住过啊。小心！好，门上有剧毒。嗯、看来真的已经有人霸占了这座山谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上，会很麻烦。哼！阁下，若你再不现身。我现在就将这山谷毁掉！为了此刻，今日你三人就永远留在这里吧。留下。可还没有人够资格对本王说这种。不管你走还是留，你这条命，本王要定了
待在这里，不要乱动。阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。萧炎。跟他废什么话？四毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯嗯、敢问阁下明慧，萧炎或许听说过。你二人实力强悍，或许不受毒素影响，但那小女孩不行。这解药可解她体内之毒。这对既然是你与好友所失，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小医仙，是你！彩铃，照顾好你。是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶难毒体，他已经走了，回去吧。紫妍还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小燕，没想到会再次遇见你。别怪我不见你，我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在恶难中生，在恶难中终结。找不到不对劲的地方
。那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹，竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍，他不会骗我。而且，不使用这个，你还有其他办法吗？我。我怎么了？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？我、嗯、我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。黄鸡丹药性真是霸道，好在我及时散伙，没出什么岔子。不过贪心了些，舍不得最后一副药材，结果气息不稳，引发爆炸。啊，这是什么情况？这是紫妍所化，他要进阶了。他化茧已经好多时日，到现在都还没有半点异动。看来这进阶时间不多。<笑>你的气息也越来越虚浮不定了，体内的斗气时强时弱，怕是很快便要突破到斗皇了。嗯，这次炼丹对我的好处不小。据我所料
，这个突破契机很快便会到来。斗王与斗皇之间的差距极大，想要突破，至少也需要半年乃至一年的时间，方能真正的完成蜕变。嗯，此次炼丹持续了一个月时间，想必大哥他们派来的人也到了。等我将丹药送出去后，便回来闭死关。此次闭关，不达斗皇绝不出关。老师，等着我，弟子会尽快提升实力，将您与父亲解救出来。放心吧，我在照看紫妍时，也会顺便替你护法的。既然如此，那便先多谢了。我先将丹药送出去。这是卡刚大叔。<笑>余品看着小，但为力着实惊人，能中伤我女婿的同时，还能击杀我贺家两位强者。若是能多搞点这个东西，十几个一起丢出去，岂不是斗王强者也要暂避锋芒？这个东西，你是从哪儿弄来的？在山中猎取魔兽时，偶然所得。啊、他说：“<笑>我没事。”不知好歹。说了，我可以考虑放过你。我已经说过了，这是我在魔兽山脉中偶然所得。啊<笑>最后，我再给你一次机会，说还是不说？住手！看来你是一心寻死啊！这一件事出，便用人脑袋来替他们了。乃是我贺家之事，还请不要多管闲事。嗯，吃了雄心豹子胆了你，你敢来我贺家撒野？下究竟是什么人？今日之事，难道还真打算插手不成？一炷香之内，离开青山镇，我可以当此事未曾发生过。啊、<笑>真是后生可畏呀、啊！这么多年。你是第一个敢如此跟我说话的人，乳臭未干的小子也敢口出狂言，就是，居然敢威胁家主，真是让人笑掉大牙。他怕是不知道站在他面前的人是谁吧？兄弟兄弟，这次是我鲁莽了，不该连累你啊。卡刚大叔，放心吧，今日血战佣兵团，不会再有一人伤亡。看得出来。阁下不是寻常人，但我贺家也并非无名之辈。我贺家纵横江湖几十余载，敢与我贺家做弟弟，就连青山镇都走不出去。上，剁了他！这
这世界上，自我感觉良好的人总是那么多。这一巴掌是为卡冈塔的公道。啊！斗斗皇强者。我自时候出现了如此年轻的斗王强者，黑袍，金枭，萧萧炎，你是炎盟盟主萧炎，啊？哎，小盟主扰民呐、啊！不知道小盟主大驾光临，先前多有得罪，哎，请小盟主不要跟小人计较。怎么，不想留下我了？哎呦，小盟主莫开玩笑喽！刚才是我瞎的眼，才将主意打到您的身上去的。现在知道您的身份，再救我几个胆子，我也不敢冒犯呐、啊。您大人有大量，不要与小人一般见识。瞎大哥，他竟然真的是那个打败了斗宗强者的炎盟盟主？我居然。与炎盟盟主有交情，小盟主，前些日子我贺家已收到炎盟的邀请函，而小人也早就决定要加入炎盟，前往炎盟拜见盟主。哎，没想到这么快就亲眼看见你了，果然是人中龙凤，实力超群。看来大哥已经开始谋划壮大炎盟了。收拢帝国内的众多势力，确实必不可少。你叫什么名字？啊，嘿嘿嘿，小人呵浅。只要对炎盟忠心，我自会记在心里。待日后有所攻击，虽不敢说能让你直接突破至斗皇，可斗王巅峰倒是不成问题。啊，多谢盟主，我贺家定会忠于炎盟，鞠躬尽瘁。另外，血战佣兵团与我是旧识，今日之事可以结果。但日后你贺家再暗中动什么手段，那就别怪我心狠手辣。小盟主，今日是我贺前不长眼睛，得罪了您的朋友，日后定会给血战佣兵团的几位当家赔罪。哼！卡格纳叔，这丹药能在短时间之内使你的伤势痊愈。不敢当，不敢当！没想到萧炎小兄弟就是那炎盟盟主。哎、我今日之事已解决，卡格纳叔、灵儿，我还有要事在身，告辞。恭送萧盟主！恭送萧盟主！萧大哥。啊怎么出去这么久？你气息波动越来越大，体内斗气也不断外溢，必须抓紧时间闭关了。刚才送丹药时，碰上了点小麻烦。体内斗气爆发后，这斗气便越来越不受控制。小丫头，我也要闭关了。希望等我出关时，你已经进化完毕了，不然的话，我就把你丢在这荒山野岭。<笑>这次突破至少也是半年光景，怕是要辛苦你了。等你闭关出来，我会回祖中一趟。这次回加马帝国，我还未曾回过蛇人族。需要
，我跟你一起去吗？不用，我们蛇人族不欢迎人来。时间紧迫，我立刻开始必死关。至于紫妍，就拜托你了。看来这家伙是怕去蛇人族，希望你们能顺利突破。如此庞大的能量，这帮犯人的东西，空间封锁。还是第一次用这种办法召唤。什么？族中遭遇大难，我必须回去。等事情解决完毕后，我会回来的。这道防御。足够保护你们在此完成境界了。这里是魂殿
解决之后会再次回来，难道到现在还未完成？看来蛇人族此次的麻烦不小啊！罢了，这段时间就让我来守护他吧。正好进阶了斗皇，帝影诀第二式的翻海印也可以修炼了。
。这家伙还是孩子心性，快穿上。<笑>看来你虽然进入六阶，也还没彻底化解掉化形草的药力啊！<笑>你还笑？都怪你，都怪你！<笑>安静点，不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样。<笑>该死的化形草！<笑>这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非！你明明最喜欢刚才那样的体型。贾玲姐说了，你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。啊！这是彩玲姐留下的。嗯，她回去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破她。不知道用蛮力，跟我来，我带你出去。呃，差点忘了，你对各种结界免疫。总算出来了，走吧。毒气与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来！快捂住鼻子！你们投降吧，在此城内，一个活口都别想留下。大哥，别想了，他不过是在玩毛竹 house 的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，偷饮一时半刻，或许还有一线生机。打开城门，齐心投降。<笑>你们可真乖，不信慢慢发作，你们就乖乖等死吧。我们已经投降了，你！可恶、啊，已经出尔反尔。去！来！不跟你们玩了，都见阎王去吧！
把丹药化到水里，给中毒的人服用。是，多谢盟主。卡根大叔，到底发生了什么事？刚才那些家伙应该是毒师吧？我闭关了一段时间，难怪萧炎兄弟不知情。那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱？嗯，没错。如今帝国被那毒宗联手金焰宗和木兰谷搅得天翻地覆。听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。小美人儿，你们灵岩城已经被我们攻破，三宗联盟的人早已杀入加玛帝国，你还能跑哪儿去？混蛋，等我们伤势恢复，定把你们撕碎。尽快解决掉他吧，我们深入加玛帝国太多了。万一遇到其他强者就麻烦了。嗯、看来要辜负女王陛下的重托了。嘿嘿，嗯。没事吧？你是加玛帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话，可以试试吃下去。好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，金焰宗办事还望不要插手。小心伤了和气。经验宗，我正想会会。哼，怜香惜玉也不分时候。嗯。嗯王大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇人对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？月妹统领记起来了，你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎盟之主，说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你，不过你这盟主可真不负责任，炎盟出了这么大的事，你一直都未出现，若非我们女王陛下。炎盟早就和加玛帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了宗主的实力不输女王陛下，他毒攻诡异，联盟众多强者联手也难敌一二。金焰宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主
，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷有三位斗皇巅峰的强者，修炼了一套合战功法，战力堪比斗宗。女王陛下跟那位斗宗宗主交了几次手，双方各有损伤，但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？姐姐受伤了，萧炎，我们赶紧去帮贾玲姐姐吧。先带我们去黑山要塞。嗯。彩玲，坚持住，我马上便来。嗯、根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主燕落天和木兰谷的三大长老。阎罗天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子。总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些，只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了。竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！受伤还这么强，本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰三老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了，以他的实力拖住一方应该不是问题。那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？哼！既然如此。那让蛇人族一起消失吧！三位，动手吧
稀少还偷袭。女王陛下，你现在受伤不轻啊，入了本宗主后宫可饶你。他不行了，今天我们就让他陨落在这里吧加马帝国，伤我联盟，真是找死！三弟，这家伙终于回来了。少年之时，斗皇气息，突破了。嗯、彩铃姐姐，女王陛下，<笑>你们也来了。你受伤了。哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小伤而已。赶紧服下。嗯、有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的炎盟盟主吧？区区一个斗皇也敢跟我们叫板？<笑>没想到炎盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来萧某今日有义务为自己挣一下名分呢。子嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。燕鲁天交给我。你去拦住木兰的三老头，没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯，小心他们的三手蛮荒诀。嗯。炎盟之主不过是个笑话而已。若是以往的云兰宗，或许还会让我们记得。不过这个炎盟。可是还不够这资格。<笑>我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭。天火三玄变，琉璃变。去动手，宰了他！
态势都做好。还有很多地盘没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小桑，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。乌兰三老。你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。分身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何以前从未见到？各自小心，发现本体，便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去。而那两道分身，则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，我就知道会是这种结果。难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？眼前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。嚣张的太早，哼，那就来吧。
张吗？怎么又来了？本宗主，你们让本宗有些失望了。还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。看来木兰三老的名头很有水分、啊。燕落天，你不要太过分。怎么，没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中，等候我的命令。是。是美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把握对付他吗？难，此人毒光极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好，木兰三老已经被我废了，那燕落天就由我来对付。嗯，好，毒宗主，记住，我要活的。既然毒宗主有这要求，那自然没问题。投降吧，日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。你大可试试。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是毒宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊，这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。到时看看你是否还会如此坚持。哼，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。
手速，这么巧！啊要将你的手指一根一根的拔下来。先前没有施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力，弄死斗宗怕是不行，不过重伤是跑不掉的。海老，你先回要塞镇守，我去帮彩丽。龙宗主，你们三宗联盟的斗宗已损其二，我奉劝阁下，还是尽快退去吧。我们要发动这场战争。你认识的小医仙已经死了
。现在的我是独宗宗主，天独女。恶难毒体，我本就是在恶难中而生，生存的意义，也是将恶难扩散出去而已。恶难毒体并非无药可治，我这是在自甘堕落。谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难毒体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳。那些我在意的、珍惜的、保护的一切一切。最终都会因为我，因为我的存在而消散在这世界。我就是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。小医仙，那些都过去了。你将会加速恶难毒体的爆发，小医仙，小医仙，我本就是一场灾难，无论做什么都会给人带来厄运。既然如此，善良还能有何用？不管你日后走到哪一步，我都会是你的朋友。我会害死你的，夏言，快快放手！非是无解之物，你根本用不着如此绝望。啊，这小子。不要再继续了，你这样只会加速恶难毒体的爆发。即使你能够阻绝这种剧毒，也不可能彻底破解它。这些年，我已经失望过很多次了。恶难毒体是天生的，要破解它的确很难，但是我却能帮你彻底控制它。
他中了恶难毒体的剧毒，哼，不过是一点毒液。本王在毒发前取走你的性命，不是什么难事。你真能帮助我，控制住恶难毒体。相信我，我能做到。三军撤出加马帝国。希望你真能帮我控制住他。没想到，这场战争是因我而起，魂殿竟然对我如此重视。可惜，小医仙也无法找到魂殿护法，不然还能想办法从魂殿之人口中逼问出老师和父亲的消息。这么晚了，他还没来，看来你要白等了。其实你不用跟来也行，小医仙不会对我有什么威胁的。谁知道他是真退兵还是假退兵？万一借此相约把你干掉，那加马帝国可真完了。你总算来了。三军撤退后，争吵太大，所以耽搁了时间。怎么，三宗不愿意退？金眼宗与木兰谷他们，老早就打着吞并加马帝国的念头。这次机会，不会这么轻易放弃。金眼宗与木兰谷最大的依仗，便是燕落天和木兰三老。只要解决掉这几人，那两宗自然不敢再有进攻加马帝国的念头。怎么，怕我吞风报信？我若想走，凭你还拦不住。那便试试看。好了好了，你们都别冲动。加马帝国是我们的国家，联盟是我一手创建的，我不能看着他们毁灭，所以，我必须除掉对他威胁最大的叶落天和木兰三老。反正那两帮家伙对我也是心怀鬼胎，算不得真正的盟友。你若要动手，我可以不管。算了，师兄。小医仙，多谢你了。现在说说你要如何帮我控制恶难毒体吧。此方法称为毒丹法，即将体内淤积的毒素。尽数凝聚成丹，通过操控毒丹，以操纵体内毒力。怎么了？方法应该有效，不过条件也太苛刻了。所需七阶天毒蝎龙兽的磨合，就已经很难了，更别提那三种异火。能得到一种异火，便已是得天毒后，何况还要三种。至于菩提化体蝎。这东西，连听都没听过。三种异火，你不用担心。哦。你有三种异火，难怪你可以与斗宗强者一争高下。就算有三种异火，另外两种材料想弄到也很难。总比没有希望来的好吧？只要有这东西的消息，我拼尽全力也会帮你收集到。嗯，我回去也会派人搜寻这方面的情报。
，你要动手刺杀的时候，就捏碎这枚玉片。我变成现在这个样子，你为什么还当我是朋友？当年的话依然算数。好了，回去吧。哼，没想到你老相识竟然这么多，哪里都能遇见。当年的朋友而已，只是没想到他竟然走到今天这地步。你确定他信得过吗？若是那天动手，结果被他们反包围，我相信他。哼，希望你没看错人。你明日随我去一趟蛇人族，我们族内几位长老要见见你。啊，见我？他们说有重要之事，找你商讨。找我是有何事？我也不知。不过蛇人族今后会在加马帝国繁衍生存，长老们迟早会与你见面。此次能保住加马帝国和炎盟，彩灵女蛇人族功不可没。我蛇人族既然与加马帝国联盟，自是会保这方土地平安。蛇人族重情义，光是彩灵你对我的救命之恩，就让我不知该如何回报。本王不过是为了复魂丹罢了。不过，你还算够资格当本王的同伴。明天别让长老们久等了。放心吧，我一定来。吧。那是，怎么是个人类啊？就是此人类，害得我们流离失所。你在院落等我，我一会儿叫你进来。若是再来，我可不会再留手了。那本统领便领教一下。给本王住手！莫发私怒，你是越来越没规矩，给我退下！哼！萧炎，你进来吧。四个斗皇巅峰，还好，蛇人族已与加马帝国联盟，不然。晚辈萧炎，见过四位蛇人族老前辈。萧盟主，我是蛇人族大长老，这三位也都是族中长老。我们今日请萧盟主一叙，是有一事商讨。前辈，请说。出云帝国。害我蛇人族险些灭族，还好加马皇室开口许诺，大战胜利后将给予我族繁衍生存之地。不过据我们了解，加马帝国最具影响力的并非皇室，而
二是萧炎盟主。炎盟整合了帝国多方势力，我当选盟主不过是运气好罢了。本长老倒要看看，萧盟主有何实力能创建炎盟，掌权帝国。蛇人族已与加玛帝国联盟，若是无故动手，恐怕是会伤了彼此和气。彩铃对我有救命之恩，但不代表会惹其他人随意挑衅。大长老说过，于萧炎有事商讨，这又是为何？真的是硬火，果然是个响当当的人物。算了。如今蛇人族与加玛帝国联盟，不吓唬你这小子了。大长老有事请直说，不必拐弯抹角。此次叫我来，究竟所为何事？此次族长回归，在给族长洗礼之时，族中祭司用秘法在族长体内探知出两股能量。若不能调和，恐有爆体之危。啊，两股能量，是吞天蟒的灵魂和陨落心炎的残留能量。若不能将这能量消除，族长本体和吞天蟒灵魂根本无法彻底融合。无法融合，意味着最多不过两年，族长便会爆体而亡。如今你想要挽救族长性命。必须用秘法消除陨落心炎的残留能量，再彻底融合族长本体和吞天蟒灵魂。秘法，蛇人族一直用秘法融合本体与半生灵魂，而秘法分为上中下三等，至少中等秘法才能调和族长体内的两种能量。彩铃。秘法的炼制所需条件极为苛刻，若是要达到中等秘法，需要以六品丹药蛇髓退骨丹做主要引。不过，中等秘法想要彻底调和这两股能量，成功几率并不高。那是否还有更为稳妥的办法？办法不是没有，但几乎不可能达到。若是能以七品丹药天魂溶血丹来施展上等秘法，族长此劫定能否极泰来。可惜，炼制天魂溶血丹需要炼药师拥有三种异火，以及此炼药师的血脉之力。拥有三种异火的炼药师，整个大陆都不曾出现，我们也不敢奢望。既然如此，就不必强求天魂溶血丹。只要萧炎你能炼制出蛇髓退骨丹，我至少有五成把握能成功。但是，只有上等秘法才能确保彩铃你安然无恙。那我还是想办法，在两年内送来一枚天魂溶血丹。萧盟主，此话当真？事关彩铃生死。萧炎不敢妄言。好，老夫虽不知萧盟主会如何办到，但就冲着萧盟主的承诺，我蛇人族自愿加入炎盟，愿为萧盟主效犬马之力。两年之内，我必将天魂溶血丹送来。嗯。有萧盟主这番保证，老夫便放心了。这是天魂溶血丹的丹方，蛇人族不能失去族长，一切就拜托萧盟主了。是啊，拜托萧拜托萧盟主了。<笑>我们一命人安排好博宴。萧盟主就留下来吃个便饭吧，前辈不用客气。哎，萧盟主上门哪能不给吃饭呢？我蛇人族的美味佳肴，向来外人也吃不上的。我要见外，走走。前辈真不用客气。行行行，彩铃，彩铃
的事情，还是别让他去了。陨落心炎的残留能量，都是我害了蔡林，绝不能让他的身体再受到伤害。天魂融血丹，调和体内紊乱的能量，将其融合吸收，还真是个好东西。不过，药力略显霸道，蔡林的血脉非凡，应该能承受吧？只是，这七品丹药哪有那么容易炼制？出炉时还可能引来丹劫，稍有不慎，就会丹毁人亡。可没几个高阶炼药师敢冒这个险。不过为了彩林，我就算冒险也要一试。待炼制丹药所需的材料收集好，我便开始炼制这七品丹药。一次不行，那就两次，直到成功为止。接下来，先把眼前的麻烦事给解决掉吧。防御比想象的森严，看来对方也在防着我们。此次必定危险重重，要不我同你们一起去，也可助你们一臂之力。带上彩铃已经是毒宗主底线了。海老，家老，如果此行暗杀顺利，你们便不用出现；若是有所变故，就麻烦坚影一二了。实在难以动手的话。切莫强行为之。对野盟和加马帝国来说，你的安全最重要。嗯。你来了，都准备齐全了吧？燕盟的人早已到达指定地点埋伏了起来。你们全部听命于海波动安排，胆敢违抗，族规伺候。是。嗯。那个独女。不是给了你一个玉片吗？将它捏碎吧。哼、嗯。那个天魂融血丹，我现在短时间内还炼制不出来。等我炼药术提升一些，就能着手炼制。你放心，两年之内。必定成功。是那个毒族女给的营地地图，上面标注了燕落天和木兰三老的方位。燕落天在城中北方，木兰三老在西方。我们需要分头行动。我去对付燕落天。你去对付木兰三老。不，这件事听我的。你去对付木兰三老，燕落天交给我。嗯，那你小心点。既然如此，那便静待天黑吧。小美人，你往哪里跑啊？哎，在哪儿呢？燕宗主，我来了。找不到。腰可真细呀、啊！来这边，这边。哎，抓住你了！
能看错了，我们分头仔细检查。嗯。富了一些，不过想要痊愈，恐怕得等谷内那枚六品丹药送。此地方被森严，必须速战速决。没想到那小子竟还有如此手段，真是小看了他。哼，这次我们吃亏在措手不及而已。没错。谷内精锐强援赶到，我们在联合金焰宗，就算毒宗不参与了，也要将炎盟杀个血流成河，把加马帝国彻底踏平。嗯。炎盟三玄变。在同样的招数下吃亏两次，该说是你们愚蠢，还是我好运？萧炎，只要你放过他，我发誓木兰谷，日后绝不再找你加马帝国和炎盟的麻烦。若杀了他，便是与我木兰谷彻底敌对，到时木兰谷同炎盟会不死不休。小炎，老夫今日定要将你挫骨扬灰！
击，给我拖死他你先走，我来断后。接下来，就交给我吧。那两个老家伙，我会让他们付出代价的。嗯，我会在前面等你。
得尽快恢复斗气，好去接应彩铃。彩铃，你没事吧？你怎么还在这儿？他们追上来了。计划成功了。现在我们安全。多亏你了，你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王。今晚你有什么收获吗？三兽蛮荒诀。怎么了？可惜只是一卷，没什么用。这个。拿着，你把那两个老家伙也解决了。我和他果然还是有差距啊！这功法对食人族更有用。彩铃，你收着。那我拿去换一些炼制天魂溶血丹的药材吧。哦，刚才我从燕落天身上得来的。算是经验宗的不传之谜。准确说，这是一种飞行斗技的制作方法，用高阶材料制作出实质性的巨翼。你若修炼成功，好处不小。那种飞行速度，别说你的紫云翼，就是我也追不上。这东西的价值可比三兽蛮荒诀高多了。彩铃，你拿着。还是你拿着吧。小言，我要走了。现在强敌已出，加马帝国暂时没事了。我们蛇人族也该迁去新的领地繁衍生息。我得回去主持大局。我的族人在召唤我了。那，那你万事小心，放心吧。云山已死，云岚总不复存在。萧炎少爷，终于大仇得报。没想到才四年，萧炎哥哥就达到了斗皇级别。真让熏儿意外，小姐，药老在云兰宗之战中被魂殿之人突然出手擒走，没想到魂殿还是动手掳走了药老。林老，派人搜寻魂殿所在，当年萧叔叔的事，只怕也是他们动的手脚。是。魂殿，我知道你们想要萧家那块驼蛇骨地狱。对了，小姐，我听说族中决定派人前往加马帝国，去萧家搜寻你没有带回来的那份钥匙。什么？好大的胆子